நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே தற்பொழுது நாம் காண இருக்கக்கூடிய பகுதியானது முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் தேர்வு பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஸோ இந்த தேர்விற்கு தயாராக கூடிய நமது சுபிக்குழு ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு நம்முடைய சுபிக்குழுவின் சார்பாக இந்த முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் தேர்வு இனி வரக்கூடிய டிஆர்பியால் அறிவிக்கக்கூடிய தேர்வு இந்த தேர்வு ஸோ இந்த தேர்விற்கு நம்முடைய சுபிக்குழுவின் சார்பாக சைக்காலஜி பகுதிக்கு நம்ம பயிற்சி வகுப்புகளானது நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் யூனிட் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் நான்கு பயிற்சி வகுப்புகள் நான்கு தலைப்புகளாக அதை பிரிச்சு நம்ம பயிற்சி வகுப்பு கொடுத்திருக்கோம் இன்றைய பயிற்சி வகுப்பு ஐந்தாவது பயிற்சி வகுப்பு கோட்பாடுகள் அதனை குறித்த முழுமையான தகவல்கள் சோ அதுதான் இன்றைய டாபிக் சோ இதுல அமைப்பு கோட்பாடு அதே மாதிரி தன்னுணர்வு கோட்பாடு நெறிபிறல் நடத்தை கோட்பாடு சோ ஒவ்வொரு கோட்பாடையுமே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்க போறோம் இது ஐந்தாவது வீடியோ இந்த வீடியோட யூனிட் ஒன்னுக்கான பகுதி முடிஞ்சிருச்சு சோ இதற்கான தேர்வு அடுத்து நம்ம கொடுத்துட்டு யூனிட் டூக்கு நம்ம போக போறோம் சோ யூனிட் ஒன்னுக்கு வேற எது சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க நிவர்த்தி செஞ்சுக்கோங்க சோ இதை விட்டு தகவல் வெளியில் செல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்ல அனைத்து தகவலையுமே தொகுத்து இங்க நம்ம பயிற்சியாக கொடுக்கறோம் சைக்காலஜிய பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய சுபிக்குழுவின் சார்பாக சைக்காலஜி பிளஸ் எஜுகேஷன் சோ இந்த ரெண்டையுமே கவர் பண்ணி நம்ம நினைச்சிருக்கோம் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆனது தயார் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்றோம் சோ இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் இது வந்து பயன்படுத்தினாலே உங்களுக்கு போதும் இது போக ஃபைவ் தௌசண்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் சைக்காலஜிக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்ப கொஸ்டின் பேங்க் ஸ்டடி மெட்டீரியல் நம்ம கொடுக்குறோம் இது போக எஜுகேஷன் ஜிகே தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் சோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல் பிளஸ் கொஸ்டின் பேங்கோட நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த தகவல் ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் தேவைங்கிற பட்சத்துல நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இல்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி வகுப்பை முழுமையாக நீங்க பயன்படுத்தினாலே போறோம் இதுல வேற எதுவுமே நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுல பயிற்சி வகுப்பை குறிப்பிடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் சோ முதல் கோட்பாடு அமைப்பியல் கோட்பாடு மனதின் அமைப்பு பற்றி படித்தல் மனதினுடைய அமைப்பை பற்றி படிக்கக்கூடிய கோட்பாடு அமைப்பியல் கோட்பாடு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் மைண்ட் மனதின் அமைப்பை பற்றி படிக்கக்கூடியது என்னன்னா அமைப்பியல் கோட்பாடு அகநோக்கு மூலம் அமைப்பியல் கோட்பாட்டை கண்டறியலாம் அமைப்பியல் கோட்பாட்டை கண்டறிய சிறந்த முறை எது உளவியல் முறை எதுன்னு கேட்டாங்க அகநோக்கு முறை இந்த கோட்பாடு இந்த கோட்பாடுனா அமைப்பியல் கோட்பாடு இதை உருவாக்கியவர்கள் இ பி டிச்னர் இவருடைய காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பிரிட்டிஷை சார்ந்தவர் அதே மாதிரி வில்ஹம் ஊண்ட் இவருடைய காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்ப ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த வில்ஹம் ஊண்ட் அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் சேர்ந்த இ பி டிச்னர் இவர்கள் தான் அமைப்பியல் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர்கள் சோ இதனுடைய கான்செப்ட் என்ன நோக்கம் அனுபவங்களை பற்றி படிக்கக்கூடியது அமைப்பியல் கோட்பாடு ஸ்டடி அபவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சோ இதுதான் அமைப்பியல் கோட்பாடு சோ இரண்டாவது கோட்பாடு செயலமைவு கொள்கை செயலமைவு கொள்கையை வலியுறுத்தியவர்கள் யாரு கேட்கலாம் செயலமைவு கொள்கையை வலியுறுத்தியவர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து இவருடைய காலம் செயலமைவு கொள்கையை வலியுறுத்தியவர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அமெரிக்க உளவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் இவர் பங்கனல் ஸ்கூல் ஆப் சைக்காலஜி பள்ளி உளவியலின் செயல்பாடு தான் இந்த செயலமைவு கொள்கையினுடைய நோக்கம் இந்த செயலமைவு கொள்கையாளர்கள் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர்கள் பத்தொன்பது இருபதாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர்கள் செயலமைவு கொள்கையாளர்கள் சோ இவர்கள் யார் யாரு ஜான் டூயி அவருடைய காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜேம்ஸ் ரோலண்ட் ஏஞ்சல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஜே எம் கேட்டல் எட்வர்டு எல் டார்டெக் ஆர் எஸ் உத்வர்த் சோ ஒவ்வொருடைய காலமும் இங்க கொடுத்திருக்கோம் இவர்கள் எல்லாருமே செயலமைவு கொள்கையாளர்கள் நூற்றாண்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா பத்தொன்பது இருபதாம் நூற்றாண்டு பள்ளி உளவியலின் செயல்பாடு பங்கனல் ஸ்கூல் ஆப் சைக்காலஜி தான் செயலமைவு கொள்கையினுடைய அடிப்படை 
அடுத்த கொள்கை நடத்த இயல் பிஹேவியர் நீச்சம் அமைப்பியல் மற்றும் செயல் அமைவு முதல்ல பார்த்தது அமைப்பியல் கோட்பாடு இரண்டாவது செயல் அமைவுக்கான கொள்கை செயல் அமைவு கொள்கை அதே மாதிரி அமைப்பியல் கோட்பாடு இதற்கு மாற்றான கொள்கை எதுன்னு கேட்பாங்க அமைப்பியல் மற்றும் செயல் உமைக்கான மாற்றான கொள்கை எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நடத்த இயல் கொள்கை ஆல்பார்ட் பதினொன்று மாத குழந்தை ஆல்பார்ட் என்பது எலியுடன் பெருத்த ஒளி எழுப்பிய எலியை கண்டு பயம் தோன்றியது இது நடத்தை இயல் கோட்பாட்டினுடைய ஒரு கூற்று இந்த நடத்தை இயல் கோட்பாட்டினை வழங்கியவர் யார் ஜான் பி வாட்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல ஜான் பி வாட்சன் என்பவரால் இந்த நடத்தியல் கோட்பாடு வழங்கப்பட்டது ஒருவரின் நடத்தையை அவர் இருக்கும் சூழலை கட்டுப்படுத்துவதால் மாற்ற முடியும் ஒருவருடைய நடத்தையை அவர் இருக்கும் சூழலை கட்டுப்படுத்துவதால் மாற்ற முடியும் என்று கூறியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் பவ்லோ ஸ்கின்னர் அதே மாதிரி இந்த வாட்சன் என்பவர் எழுதிய புத்தகம் நடத்தை இயலாளர்களின் நோக்கில் வாட்சன் எழுதிய புத்தகம் நடத்தை இயலாளர்களின் நோக்கில் உளவியல் என்பது இவர் எழுதிய புத்தகம் சிந்தனை விளைவால் பேசுகிறோம் என்று கூறக்கூடியவர்கள் யார் சிந்தனையின் விளைவால் பேசுகிறோம் என்று கூறக்கூடியவர்கள் அறிவுசார் கோட்பாட்டினர் சிந்தனை என்பது உள்ளத்தின் செயல் என்பதை மறுத்தவர் வாட்சன் மெயினானது குறிப்பிடுத்துக்கோங்க சிந்தனை என்பது உள்ளத்தின் செயல் என்பதை மறுத்தவர் வாட்சன் நாக்கின் அசைவினாலேயே பேசுகிறோம் என்று கூறியவர் நடத்தை கோட்பாட்டினர் மரபு கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் நடத்தை கோட்பாட்டினர் அல்லது நடத்தை வாதிகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர்கள் சூழ்நிலையே மனிதனை உருவாக்குகிறது என்று கூறியவர் சூழ்நிலை மனிதனை உருவாக்குகிறது நடத்தை கோட்பாட்டினர் சூழ்நிலையே வருவதொரு நடத்தை மாற்றத்திற்கு பெரிதும் காரணம் என்று கூறியவர் பர்னார்ட் இவர் சூழ்நிலைவாதி மக்டுகளின் இயல்புக்க கொள்கையினை மறுத்தவர்கள் நடத்தை கோட்பாட்டினர் ஜே பி வாட்சனுடைய மிக முக்கிய கூற்று எந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு டஜன் பனிரெண்டு சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளிடம் என்னிடம் ஒப்படைத்தாலும் அவர்களில் நீங்கள் குறிப்பிடும் குழந்தையை வக்கீலாகவோ டாக்டராகவோ கலைஞனாகவோ திருடனாகவோ பிச்சைக்காரனாகவோ என்னால் உருவாக்கிட முடியும் உருவாக்கி காட்டிட முடியும் என்று கூறியவர் யாருன்னா ஜே பி வாட்சன் நடத்தை கோட்பாட்டிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய கோட்பாடு எது கேட்கலாம் நடத்தை கோட்பாட்டிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய கோட்பாடு கெஸ்டால்ட் கோட்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் வெளியானது கெஸ்டால்ட் கோட்பாடு இந்த நடத்தை கோட்பாட்டினை ஆதரிப்பவர்கள் யார் ஜே பி வாட்சன் டோல்மன் இதுல டோல்மன் என்பவர் நோக்கத்துடன் நடத்தையல் கோட்பாடு என்பதை வெளியிட்டவர் ஹல் ஸ்கின்னர் டார்டைக் பவுலோ லாஸ்லே லாஸ்லே என்பவர் நரம்பியல் உளவியலாளர் இவர்கள் ஃபுல்லாமே நடத்தை கோட்பாட்டினை ஆதரிப்பவர்கள் முழுமை காட்சி கோட்பாடு கெஸ்டால் தியரி கெஸ்டால் சைக்காலஜி சொல்லக்கூடியவர் முழுமை காட்சி கோட்பாடு அமைப்பியல் கொள்கை மற்றும் செயல் அமைவு கொள்கைக்கு எதிராக எதிர்விளைவு அமெரிக்காவில் மட்டும் இல்லாம ஜெர்மனியிலும் எளி எதிரொலித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு மூன்று ஜெர்மன் உளவியலாளர்கள் எந்த ஆண்டு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு மிக முக்கியமானது குறிப்பிடத்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு மூன்று ஜெர்மன் உளவியலாளர்கள் மேக்ஸ் வெர்திமர் மேக்ஸ் வெர்திமர் குர்த் கோகோ உல்ஃபாங் கோக்லர் மற்றும் குர்த் லெவின் ஆகியோரால் இந்த கெஸ்டால்ட் கொள்கையானது உருவாக்கப்பட்டது கெஸ்டால்ட் என்பது எந்த மொழி சொல் கேட்கிறா ஜெர்மன் மொழி சொல் ஏன்னா உருவாக்கினது மூன்றும் ஜெர்மன் உளவியலாளர்கள் மேக்ஸ் வெர்திமர் குருத் கோகா உல்ஃபாங் கோக்லர் மற்றும் குருத் லெவின் ஆகியோரால் இந்த கெஸ்டால்ட் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது இந்த கெஸ்டால்ட் என்பது ஜெர்மன் மொழி சொல் இதனுடைய பொருள் என்ன இதனுடைய பொருள் வடிவம் அல்லது படிவம் கட்டமைப்பு முழுமை மொத்தம் இதுதான் இதனுடைய பொருள் கெஸ்டால் சைக்காலஜி யூஸ் 
ஸ்டெம் இன்சைடு மனித நேயவியல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா புதிய உளவியல் கொள்கை எதுன்னு கேட்கலாம் மனித நேயவியல் ஹியூமனிசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் நடத்த இயல் மற்றும் உலக பகுப்பாய்வியலுக்கு மாற்றாக தோன்றிய தோன்றிய உளவியல் எதுன்னு கேட்கலாம் ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்காலஜி ஹியூமனிசம் சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல நடத்த இயல் மற்றும் உள்ள பகுப்பு ஆய்வுக்கு மாற்றாக தோன்றியதுதான் மனித நேயவியல் அல்லது மனித நேய உளவியல் சோ இந்த மனித நேய உளவியலாளர்கள் யாருன்னு கேட்கலாம் ஆப்ரஹாம் மாஸ்லோ கார்ல் ரோஜர்ஸ் அர்தர் ஹோம் ரோலோமே எரிக் பரோம் கோர்டான் ஆல்போர்ட் சோ இவர்கள் ஃபுல்லாமே இந்த கோட்பாட்டை சார்ந்தவர்கள் சோ அடுத்த கோட்பாடு தன்னுணர்வு கடந்த உளவியல் டிரான்ஸ்பர்ஷனல் சைக்காலஜி தன்னுணர்வு கடந்த உளவியல் சோ இந்த தன்னுணர்வு கடந்த உளவியலுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர் என்ன வேறு பெயரானது மனித வழி உளவியல் முக்கியமானது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க தன்னுணர்வு கடந்த உளவியலுக்கான வேறு பெயர் மனித வழி உளவியல் கென் வில்பர் என்பவர் தனது நூல்ல டிரான்ஸ்பர்ஷனல் சைக்காலஜி என்ற சொல்லை பர்சனல் பிளஸ் என்று வரையறை செய்கிறார் யார் கென் வில்பர் என்பவர் தன்னுடைய நூல் இது டிரான்ஸ்பர்ஷனல் சைக்காலஜி என்ற நூல்ல பெர்சனல் பிளஸ் என்று வரையறை செய்கிறார் தன்னுணர்வு கடந்த உளவியல் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் முக்கியமானது கேட்கலாம் தன் உணர்வு கடந்த உளவியல் என்னும் சொல்லை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ஆப்ரகாம் மாஸ்லோ விக்டர் ரான்கின் ஆப்ரகாம் மாஸ்லோ விக்டர் ரான்கின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இதை என்னச்சிறாங்க பயன்படுத்துறாங்க தன்னுணர்வு கடந்த உளவியல் சங்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இதன் வேர்கள் அடிப்படை கருத்துக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு முன்பே வில்லியம் ஜேம்ஸ் கார்ல் யூங் என்பவர் கருத்துக்களில் உள்ளது லாஜோயி மற்றும் சாபிரா ஆகிய இருவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு இடைவெளிகள்ல தன்னுணர்வு கடந்த உளவியலை பற்றி சுமார் நாற்பது வரையறைகளை அளித்துள்ளார்கள் மரியான் காப்லான் மரியான் காப்லன் என்பவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எழுதிய புத்தகம் என்ன கேட்கலாம் முற்றிலும் திறந்த விழிகள் என்பது இவர் எழுதிய புத்தகம் மரியான் காப்லன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது எழுதிய புத்தகம் முற்றிலும் திறந்த விழிகள் அடுத்த கோட்பாடு உல பகுப்பாய்வியல் சைகோ அனலிசிஸ் சைக்காலஜி உல பகுப்பாய்வியல் இந்த உல பகுப்பாய்வியல் என்ற சொல்லை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் யூஜன் புளூலர் என்பவர் தான் உல பகுப்பாய்வியல் என்ற சொல்லை உருவாக்கியவர் உல பகுப்பாய்வு கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் யார் செக்மன் பிளாய்டு ஆஸ்திரேலியா நரம்பியல் மருத்துவர் இந்த சிக்மன் பிராய்டு என்பவர் யார் நரம்பியல் மருத்துவர் உள்ள பகுப்பாய்வு கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் உள்ள பகுப்பாய்வியல் என்ற சொல்லை உருவாக்கியவர் யூஜன் புளூலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு உள பகுப்பாய்வு சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது இந்த கோட்பாடு ஃபுல்லாமே பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதி சொல்லி எடுத்துக்கிற பட்சத்துல மனம் செயல்படக்கூடிய நிலைகள் மனம் மூன்று நிலைகளில் செயல்படுகிறது மனம் செயல்படக்கூடிய நிலைகள் எத்தனைன்னு கேட்டால் மூன்று ஒன்று நனவு நிலை கான்சியஸ் லெவல் இரண்டு துணை நனவு நிலை அல்லது இடை மன நிலை சப் கான்சியஸ் லெவல் சரியா மூன்றாவது நனவிழி நிலை அன்கான்சியஸ் லெவல் சரியா அப்ப மனம் செயல்படக்கூடிய முறைகள் எத்தனை நிலைகள் எத்தனைனா மூன்று நிலைகள் இதுல நனவு நிலை என்பது என்ன 
மனதின் மூன்று பகுதிகள்ல மிக சிறிய பகுதி உடனே உணரக்கூடிய பகுதி நனவு நிலை துணை நனவு நிலை என்பது தேவைப்படும் பொழுது நனவு நிலைக்கு உயர்த்தி உணர முடியும் நனவிழி நிலை மனதினுடைய பெரும் பகுதி இவற்றை நேரடியாக உணர முடியாது மறைமுகமாக உணர முடியும் நனவிழி நிலையின் இயக்க சக்தி பற்றி பல உண்மைகளை வெளியிட்டுள்ள உளவியல் அறிஞர் யார் நனவிழி நிலையில் இயக்க சக்தி பற்றி பல உளவியல் வெளியிட்டுள்ள உளவியல் அறிஞர்கள் பல உண்மைகளை வெளியிட்டுள்ள உளவியல் அறிஞர் ஷெக்மன் பிராய் அடுத்து மனதின் உள் அமைப்பு எத்தனை மூன்று மனதினுடைய உள் அமைப்பு இட் ஈகோ சூப்பர் ஈகோ இதுல இட்டு என்பது என்ன இட்டு என்பதின் வேறு பெயர் ஆழ்நிலை மனம் விலங்கியல் மனம் தாழ்நிலை மனம் அடிநிலை மனம் இது இட்டு என்பதற்கான வேறு பெயர் இட்டு என்பது சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளிடமும் காணப்படுவது இட்டு இதுவே ஆளுமையின் அடித்தளம் இதிலிருந்து பின்னர் ஈகோ மற்றும் சூப்பர் ஈகோ எழுகிறது அப்ப ஆளுமையினுடைய அடித்தளம் எது இட்டு இந்த எட்டிலிருந்து தான் ஈகோ சூப்பர் ஈகோ உருவாகிறது இட்டு எப்போதும் நனவிலி நிலையிலேயே செயல்படும் ஈகோ உறக்க நிலையில் இருந்தால் இட் துணை நனவு நிலையில் செயல்படும் ஈராஸ் ஈராஸ் உயிர்வாழ் இயல்புக்கம் தானடோஸ் மரண இயல்புக்கம் அழிவு இயல்புக்கம் அல்லது செய்து இதனுடைய பொருள் இட்டு கடத்து இரண்டாவது நிலை ஈகோ வேறு பெயர் ஈகோக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர் தன்னுணர்வு நிலை நனவு நிலை மனம் இது ஈகோக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர் இந்த ஈகோ என்பது தொடக்கத்திலேயே தோன்றுவதில்லை ஈகோ என்பது இட் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் ஒரு காவல்காரன் எனவே இந்த ஈகோ என்பது ஆளுமை நிர்வாகி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஈகோ துடிப்பாக செயல்படும் பொழுது நனவு நிலையிலும் உறக்க நிலையில் இருக்கும் பொழுது துணை நனவு நிலையிலும் செயல்படக்கூடியது ஈகோ அடுத்த பகுதி சூப்பர் ஈகோ இந்த சூப்பர் ஈகோவுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர் என்ன மேல்நிலை மனம் இது சுமார் ஆறு வயதில் தொடங்கக்கூடியது இதன் கூறுகள் என்ன சூப்பர் ஈகோவின் கூறுகள் என்னன்னு கேட்கலாம் மனசாட்சி வாழ்க்கைக்கு குறிக்கோள் சோ இது ஃபுல்லாமே சூப்பர் ஈகோவினுடைய கூறுகள் சூப்பர் ஈகோ மூன்று நிலைகளிலும் விரவி காணப்பட்டாலும் அதன் செயல்பாடு நனவு நிலையிலேயே பெரும்பாலும் நிகழ்கிறது அடுத்த பகுதி உள்ள பகுப்பாய்வு முறை நலத்தையை பற்றி படித்தல் மற்றும் சிகிச்சை இதுதான் உள்ள பகுப்பாய்வு முறையினுடைய நோக்கம் மனநோய் சிகிச்சையினுடைய படிநிலைகள் என்ன கேட்கலாம் நோயாளிகளுக்கு இடையே பிணைப்பை உருவாக்குதல் நடத்தையை பகுத்தாய்தல் தடையில்லா இயைபு சோதனை உள நோய் ஆய்வியல் கனவு பகுப்பாய்வு போன்ற நுட்பங்களின் மூலம் பகுத்தாராய்தல் உள செயல்களை மீட்டெழுதல் மற்றும் மீள் கட்டமைப்பு பிணைப்பை விடுவித்தல் இது ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம் மனநோய் சிகிச்சையினுடைய படிநிலைகளாக கூறுறோம் அப்படியே குறிப்பிடுத்துக்கோங்க கல்வியில் இந்த மனநோய் சிகிச்சையினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன நெறி பிறல் நடத்தையை புரிந்து கொள்ள பாட இணை செயல்களை வழங்குதல் எட்டின் பிற மனநிலைகளின் இயக்கத்திற்கு தேவைப்படும் சக்தி லிபிடோ சோ இந்த கல்வியின் முக்கியத்துவங்கிறது இந்த பாலின கல்வியை வழங்குதல் நெறி பிறல் நடத்தையை புரிந்து கொள்ளுதல் பாட இணை செயல்களை வழங்குதல் இதுதான் கல்வியின் முக்கியத்துவமாக கூறக்கூடியது எட்டின் பிற மனநிலைகளின் இயக்கத்திற்கு தேவைப்படும் சக்தி விடோ மேநிலை மனம் வலு பெற்று போய் இட்டின் ஆதிக்கம் தலை தூக்கினால் நெறி பிறல் நடத்தை தோன்றுகிறது இட் ஈகோ சூப்பர் ஈகோ ஆகிய மூன்றும் இணைந்து செயலாற்றினால் தான் ஆளுமை சமநிலையிலும் பொருத்தமான நடத்தையும் ஒருவன் இடத்தில் தோன்றும் செக்மன் பிராய்டு அவருடைய கோட்பாட்டை பின்பற்றுபவர்கள் யார் கேட்கலாம் செக்மன் பிராய்டை பின்பற்றுபவர்கள் 
Eric Erikson, Anna Freud, Carl Jung, Albert Adler, Karen Harney, Harry Stock Sullivan, Keynes Hartman. So, here we are going to talk about Sigmund Pride. Manila Narata in Kurgal. Ondre Nanavu Anubangal Conscious Experience Nanavili Anubangal Unconscious Experience Nanava Anubava Menbada in Nanava Anubangalai Matrum Yetu Kolbavagal Nadatai Kod Patina Pasi Vali Kaya Madaidal Purl Wangadal Panam Kodatali the Pulame Nanavu Anubangal Nanavu Anubangalakana Yedatha Kati Nanavili Anubavam in Buddha Adiya Muketuva Malipade Ula Pahupai winner Yedakate Silaridam Karna Mindri Kova Pudal Silaridam Mudane Nadpur Pudal Nanavili Anubangalakana Yedakate Nanavili Anubangalaka Adiya Muketuva Malipavagal Yarna Ula Pahupai winner K Mana Vina Pripatunga Adat Pudia Pridean Cod Padgal Neo Pridean Theories Pudia, Pridean, Kod Padana, Yena. Chickman, Pridean, Karthukalai, Mulume Aga, Air Kadavadal, Carl Jung, Matrum, Albert Adler. In the Carl Jung, Albert Evergalidia, Kod Padan, Pudia, Pridean, Kod Padi, and the Alaka particular. Upon the Albert Adler, Albert. Artler, Carl Jung, so you will render a party park in the Pachetra, Mudala, Albert Artler in the Uri de Karam, Ayrathi, Enutri, Rubu Mudala, Ayrathi, Tolayrathi, Nupatiele, Austria, Vienna, Vil Pernava, Purapa, Ayrathi, Enuthi, Elude, Can Murtava, you were Talinaber Ulaviale, Thought to be our Albert Artler, and the Talinaber Ulaviala, Menea, Boratam, World Camera, Pachi, Kurul, Kana, Pachi. Tarlu Chikal, Pirapu Arise Uruakiver, Carl Yum. Pridean Ula Palupayo Padilla, Ayati Toyati, Iranda Mandis, Albert Adler. So Adatha Ulavila, Carl Yum, Ayati Enutri, Ilubati, Aindu Mudal, Ayati Toyati, Arubati, Unduvera, Chucha Landra, Keswell, and Redatil Perandava, Yverde a column, Ayati Enutri, Elutangela Perandakari, Marthuva. Albert Adler, Tani Nabar Ulaviyalai Thotri Vittavar, Pahupayvu Ulaviyalai Thotri Vittavar, Carl Jung. Manidharai Agamugan, Puramugan, Enru Perithavar, Carl Jung. Pride, Manidha Alumai Valachikki Karna Mana, Ilam Parva Anubovangalai Kurupidikirar. Jung, Enru Manidha Alumai Valachikki Tharpodhi Anubovangalikke Mudalidam Thadikirar. So, this is the problem. Okay, Mana. Theory, a play, creeper to Gunga, Ulavial Sigichai, Sotkal Torbus of the night. Artler, Alumi, Valachiki, Nangu Vagayana, Walkai Muregalai, Kuripidigra. So Alumi, Valachiki, Nangu Vagayana, Walkai Muregalai, Kuripid over the Yarn Kekla, Artler, and the Nangu Vagayana, Wundre, Alum Vagay, Poi Varudal Vagay. Tapital Vagai, poor Adam Vagai, and Nandu Vagayana, Valkai, Maragalai, Kuripur, Artler. Artler Kolgain, Mulam, Uruana, and Artler in Kolgai, Mulam, Uruana, Kulandai, Maya, Kalvi, Tani Nabar, Karpital Murai. So Tani Nabar, Karpital Murai, Kulandai, Maya, Kalvi, and by the Artler Kolgain, Mulam, Uruana, the Mukemana Pinder. Sigmund Fried, Artler, a war alaita. Mudi Sudia Ilavarasan Anbu Magan Yendri Alita. So Adat Aga Mugan Sindhana Vagai, Pura Mugan Sindhana Vagai, Aga Mugan Unardiran, Pura Mugan Unardiran, Aga Mugan Pulan Unarbu Vagai, Pura Mugan Pulan Unarbu Vagai, Aga Mugan Ulunarbu Vagai, Pura Mugan Ulunarbu Vagai in Bazi, Yver Lodia, Kod Padi. So Mukia Mana Puribe, Abde Kuripatunga. Carl Jungin, Pagupaiver, Ulaviel in India, Muki, a Karthakal in a Kekala. Carl Jungin, Pagupaiver, Ulaviel in Muki, a Karthakal in a Anmavin Amipur. Suya Yelbakam, Libido Matrum, 
ஆளுமை வளர்ச்சி கனவுகள் நியூரோசிஸ் கார் யூங்கின் சைக்கோதெரபி இது ஃபுல்லாமே கார் யூங்கின் பகுப்பாய்வு உளவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள் அடுத்த அறிவு சார் உளவியல் இந்த கோட்பாட்டிற்குரியவர் எட்வர்ட் டால்மன் குருத்திரவின் ஜீன் பியாஜே சரி இவர்கள் மூன்று பேருமே அறிவு சார் உளவியல் முதல் யூனிட் சைக்காலஜியினுடைய தன்மைகள் முதல் யூனிட்டை நம்ம என்ன செய்யறோம் பினிஷ் பண்றோம் மொத்த அஞ்சு பயிற்சி வகுப்புல நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் முடிச்சுட்டோம் சரி ஆசிரியர்கள் இந்த தகவலை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கோங்க சோ இந்த முதல் யூனிட்ல இருந்து மாடல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் இந்த டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க அது பிறகு இரண்டாவது யூனிட்டுக்கான டாபிக் எடுத்து நம்ம பயிற்சி ஆரம்பிக்கலாம் சோ இது போன்ற பயனுள்ள கல்வி தகவல்களை ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றிட சுபிக்குழுவை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கோங்க சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வேற ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா குழுவை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நன்றி நண்பர்களே